ഇന്നേക്ക് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ഷവർമയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടി കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ അര കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഇത് നിങ്ങൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇളം ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂട് പാലാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാലിൻ്റെ പാറ നിങ്ങൾക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം കുഴക്കുന്ന മാതിരി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കുബൂസിൻ്റെ മാവ് നന്നായി കുഴച്ചാൽ മാത്രമേ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അതിന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ഓയിലെല്ലാം തടവി കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഒരു നനഞ്ഞ ടവൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുബൂസിൻ്റെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ എയറെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ട് കളഞ്ഞ എയറെല്ലാം പോവും അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുബൂസാണ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ് കുബൂസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ മാവെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഓരോ ബാളാക്കി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാവുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഒരു നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി എല്ലാം പരത്തുന്ന മാതിരി കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് മാവെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന മാതിരി മറിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഇത് പരത്താവൂ അല്ലെ നമ്മുടെ കുബൂസ് പൊങ്ങി വരുമല്ലോ അതിനോണ്ടാണ് ഒരു സൈഡ് മാത്രം പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ പരത്തുന്ന ടൈമിൽ മാവുകൾ ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ മുകളിൽ ആ നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഈ ഒരു തിക്കിൽ വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാം തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ പാടില്ല പരത്തിയത് ഇതുപോലെ ഒരു നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ചൂടായ ചട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം അത് ഓരോ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുബൂസ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ കുബൂസ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഒന്നും ചുട്ടെടുക്കുന്ന മാതിരി പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് മൂടി വെക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ഉണങ്ങിയ ക്ലോത്തിലേക്ക് ചുട്ട് വെച്ചത് ഇട്ടുകൊടുത്ത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി പോകും നമ്മുടെ കുബൂസ് 
അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കാം അവരെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഇതുപോലെ മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാ നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം വെള്ളം മാത്രമാണ് അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ വിനീഗർക്ക് പറ നിങ്ങൾക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണേൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് അധികമാകാതെ നോക്കണം ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ പുറക് വശത്തേക്ക് മാത്രമേ അടിക്കാവൂ അതിലേക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൊന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം തിക്കാവുന്നത് വരെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മിക്സിയുടെ പുറക് വശത്തേക്കിട്ട് മാത്രമേ അടിക്കാവൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മയോണൈസ് ഇതാ ഇതുപോലെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഈ ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം വെജിറ്റബിൾസ് കുറച്ച് കമ്മി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള അതുപോലെ കുക്കുമ്പറ് ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ക്യാപ്സിക്കം ഇതെല്ലാം കുറേശ്ശെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മയോണൈസ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അത് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കുബ്ബൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മയോണൈസ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വല്ലാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പരത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നടുഭാഗത്തും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ 
ഇപ്പം നമ്മുടെ കുബൂസ് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് വശത്തേക്കായിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കുബൂസിൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന മാതിരി വെച്ച് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ പേക്ക് വശം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുബൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്